गुड मॉर्निंग स्टूडेंट चैप्टर नंबर थर्ड चतुर भुजों को समझना इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का आज क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है तो सबसे पहले वही चीज कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो तो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं विकर्ण बराबर नहीं होते हैं ये सब चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हुई है आते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है देखिए कोण डी प्लस कोण बी कोण डी येरा कोण बी येरा ये दोनों 180 होंगे ये आपको बताना है आप देखें ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कह रहा है क्या चतुर्भुज ए बी सी समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब ये कंडीशन लग रही है तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं तो कह सकते हैं हो सकता है यहां से लिखता हूं मैं समांतर चतुर्भुज हो सकता है परंतु हमेशा ऐसा संभव नहीं है आप देखें कि चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों का योग जो है वो तीन सौ साठ डिग्री होता है ये मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री है तो ये दोनों कोण भी एक सौ अस्सी डिग्री के हो जाएंगे पर ऐसी कंडीशन हमेशा संभव नहीं है समांतर चतुर्भुज यहाँ पर ये हो सकता है पर हमेशा ऐसा संभव नहीं अब आते हैं यहाँ देखें दूसरा क्वेश्चन ए बी ये ए बी है और ये डी सी ये आठ है तो ये भी आठ होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की पूजा है बराबर है आगे देखें ये ए बी चार है और ये चार पर चार है अगर ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की पूजा है बराबर है तो आप देखें ये आपके पास चार है और ये चार पॉइंट चार है जबकि ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है तो कह सकते हैं इसके लिए यहां दर कह रहे हैं आप कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता आते हैं देखिए यहां पर कोण ए ये कोण ए जो है वो सत्तर डिग्री और ये क्या है पैंसठ डिग्री समांतर चतुर्भुज की विशेषता कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसके सम्मुख को बराबर नहीं या सकते हैं क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा एक सम्मुख भुजा बराबर नहीं है इसका ध्यान रखने का जो इसकी विशेषता है वो आपको ध्यान में रखनी है अगर विशेषता है ध्यान में आ गई तो इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं अब आते हैं एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति की जो जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु दो सम्मुख कोणों के माप जो है वो बराबर था तो मैंने 
छह चतुर्भुजों के बारे में बताया था और उनकी विशेषताएं बताई थी तो मैंने आपको एक आकृति बताई थी ये थी पतंग जो पतंग होती है वो आकृति किस तरीके से होती है आपको मैंने बताया था अगर आपने देखा होगा वीडियो ए बी सी डी ये पतंग है पतंग की विशेषता होती है कि आसन में भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है ये भुजा बराबर है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है ये दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे पर ये कोण ये कोण आपस में बराबर नहीं होंगे तो कह रहे हैं दो समूह कोण ये कोण यहाँ पे बराबर है यहाँ कह सकते हैं ये पतंग है यहाँ कोण डी जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा पर कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर नहीं होगा तो ये हमने एक अच्छी आकृति बनाई इसकी पतंग की आकृति बनाई जिसमें एक समूह कोण तो बराबर हो गए ये हमारे दोनों समूह कोण और ये समूह कोण बराबर नहीं होंगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा जो है इसका सोल्यूशन देते हैं किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात आसन कोणों के बारे में बताया था एक समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने इसका नाम है एबीसीडी ये इसकी आसन भुजा है ये भुजा और ये भुजा आसन है ये भुजा ये भुजा आसन है इसके आसन कोण ये वाले और ये वाले इसका अनुपात आपको दे रखा है तीन अनुपात तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं तो सबसे पहले मैंने माना मैंने बताया हुआ है पहले ही कि जब अनुपात दिया हो तो आप समान मान कर चलेंगे माना कोण ए जो है उसको तीन एक्स और कोण बी जो है उसको हमने क्या कह दिया दो एक्स तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ कोण ए प्लस कोण बी बराबर एक सौ क्यों होंगे क्योंकि ये आसन कोण है और आसन कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कोण ए तीन एक्स है और कोण बी जो है वो दो एक्स है बराबर एक सौ अस्सी इन दोनों को जोड़ेंगे दस का निशान है इसलिए तीन एक्स प्लस दो एक्स क्या बन करें पांच एक्स बराबर एक सौ अस्सी इसी तरीके से पांच गुणे में है तो भाग में जब आएगा तो एक सौ अस्सी के नीचे पांच आ गया एक्स की वैल्यू क्यों आई आपके पास मुफ्ती आई पी आई पांच पी पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तीन गुणे और पांच सौ तीस छत्तीस डिग्री क्यों है आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई इसलिए आप कह सकते हो कौन ए का जो मान लीजिएगा कौन ए कितने लिया था आपने तीन एक्स तीन इंटू छत्तीस इसका जब गुणा करेंगे तो तीन छह अठारह होता है तीन तीन नौ और एक दस इसी तरीके से कोण बी का मान निकाल सकते हैं दो एक्स दो इंटू छत्तीस और छत्तीस दूरी कितने होते हैं बहत्तर यहां दिखाते हैं आप देखें कौन ए किसके बराबर होगा कौन सी के कौन ए बराबर होगा कौन सी के होगा समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण तो कोण एक सौ आठ इसलिए कोण सी भी कितना होगा एक सौ आठ इसी तरीके से आप देखें कोण डी बराबर होगा कोण बी के ये भी क्यों बराबर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है कोण बी है जैसे कोण बी का मान आप निकाल चुके हैं कितना बहत्तर तो इस तरीके से आपने कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी के मान निकाल लिए यहां कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए कोण ए का मान कोण बी का मान कोण सी का मान इस तरीके से आपने यहां पर निकाल लिया क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण के माप बराबर तो 
समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप क्या है एक समांतर चतुर्भुज का है मान ये है ए ये बी ये सी और ये डी तो आसन में कोण क्या होता है भी बात की थी मैंने ये आसन में भुजाए हैं और आसन में भुजाओं के बीच के बने हुए कोण है वो आसन में कोण ए और बी आसन में है यहाँ पर इसी तरीके से बी और सी आसन में है सी और डी आसन में है ए और डी आसन में है और आसन में कोणों का जो योग होता है वो एक डिग्री के बराबर होता है तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेता हूँ माना कोण ए जो है वो एक्स है और कोण बी जो है वो भी क्या है एक्स है क्यों क्योंकि आसन में कोणों के माप क्या है बराबर है अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा यहाँ देखिए ये एक्स ये भी एक्स अब देखेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है तो जब ये एक्स है तो ये भी क्या बनेगा एक्स बनेगा और जब ये एक्स है तो ये भी क्या बनेगा एक्स बनेगा क्यों क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं मैं यहाँ कह सकता हूँ यहाँ कोण बी जो होगा वो कोण बी के बराबर है क्यों ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण तो दो लाइनें में ऐसे खींचूंगा 